ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ അസ്രജമാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിഡീവൽ വേൾഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല ലോകം അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ മധ്യകാല ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകളും അതുപോലെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എംപയറായ റോമൻ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹോളി റോമൻ എംപയർ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അഥവാ വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യവും പൗരസ്റ്റ് റോമ സാമ്രാജ്യവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന മിഡീവൽ വേൾഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യമായ അറബ് എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ അറബ് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൻ എംപയർ അഥവാ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് എംപയറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം അറബ് എംപയറിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അറബ് എംപയറിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്കൊക്കെ അറബികൾ അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യ എന്നുള്ള പേര് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലോട്ട് വരും അറേബ്യ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറബി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന സൗദി അറേബ്യ പോലത്തെ ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അറബ് എംപയറിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അറബ് എംപയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു അറേബ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറാഖാണ് രണ്ട് ഇറാനാണ് മൂന്ന് സൗദി അറേബ്യ അപ്പൊ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് അറേബ്യയിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറാഖ് വരുന്നുണ്ട് ഇറാന് വരുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റു സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മിഡീവൽ വേൾഡിന് മധ്യകാല ലോകത്തിന് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആര് ഈ പറയുന്ന അറബികൾ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും സാംസ്കാരികം എന്ന് പറഞ്ഞ കല അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതം ഈ ഒരു മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയർ എടുത്താൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ആര് തന്നിട്ടുണ്ട് അറബികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറബികളുടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയറിൽ രാഷ്ട്രീയ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകളാണ് നൽകിയത് അറേബ്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അറേബ്യൻ എംപയറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഭരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലവൻ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ അറബ് സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ലീഡർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ആളാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം മത പ്രവാചകനായിരുന്ന പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയാണ് അറബ് സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ പഠിച്ചു നോക്കുക അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ആര് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണശേഷം സി ഇ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടില് മുഹമ്മദ് നബി മരണപ്പെട്ട ശേഷം ആ ഒരു ഭരണം മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്നും അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളാണ് ഖലീഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹലീഫമാർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൂളർ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അറേബ് ഭരിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഹാലിഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഖലീഫമാരാണ് നാല് ഹലീഫമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി ഇങ്ങനെ നാല് ആളുകളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം അറേബ്യ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഹലീഫമാർ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സി അ
ഏഷ്യ മൈനർ മുതൽ അറബിക്കടൽ വരെ വ്യാപിച്ച് കടന്നിരുന്ന വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ ആരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹലീഫമാരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഭരിച്ചത് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത് നാല് ഹലീഫമാരാണ് അപ്പം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ പഠിച്ചു നോക്കുക ഹലീഫുമാരുടെ കാലത്ത് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഈ തലസ്ഥാനമാണ് മദീന ഹലീഫുമാരുടെ കാലത്ത് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് മദീനയാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാളുകളെ പഠിച്ചു ആദ്യം പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് ഹലീഫ ഇനി തേർഡ് ഹലീഫുമാർക്ക് ശേഷം അറബ് സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച ആളുകളാണ് ഉമയ്യദ് ഡൈനാസ്റ്റി ആരാണ് ഉമയ്യദ് ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉമവിയ വംശമാണ് ഉമവിയ വംശം അല്ലെങ്കിൽ ഉമവിയത് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ഹലീഫ്സിന് ശേഷം അറബ് എംപയർ ഭരിച്ചത് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ കാലത്തായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമവിയ ഭരണത്തിന്റെ കാലത്താണ് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് സെൻട്രലൈസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് രാജ്യം മൊത്തം അറേബ്യ മൊത്തത്തിലൊരു ഒറ്റ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അറേബ്യയിലെ എല്ലാ ഏരിയകളും ഇവർ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ കീഴിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ഈ ഒരു ഉമവിയകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമയ്യദ് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള കൺട്രോളിൽ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഉമവിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണെന്ത് അവരുടെ കാലത്ത് സെൻട്രലൈസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണമാണ് ഈ ഒരു വംശത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമയ്യത് ഡൈനാസിന് ഒരുപാട് പേര് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാലത്ത് പ്രത്യേകത പഠിച്ചു സെൻട്രലൈസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ അവർ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മധ്യകാല ലോകത്ത് അവര് തന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ കോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാണയങ്ങളുടെ മേഖലയിലാണ് കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ എന്ത് വേണം സാമ്രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ കോയിൻ ആവണം അല്ലെ സെൻട്രലൈസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആവുമ്പോ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കോയിൻസ് ആയി നടക്കുവോ എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഒരേ മോഡലിലുള്ള ഒരൊറ്റ കോയിൻ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോയിൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഗോൾഡ് കോയിൻ സ്വർണ്ണ നാണയം ഇറക്കി ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിനാർ അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അവർ പുറത്തിറക്കിയ ഗോൾഡ് കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് ദിനാർ പഠിച്ചു വെക്കണം ദിനാർ എന്നാണ് ഗോൾഡ് കോയിന്റെ പേര് അതിന്റെ കൂടെ അവരുടെ വെള്ളി നാണയം അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കോയിനും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സിൽവർ കോയിന്റെ പേരാണ് ദിർഹം അപ്പൊ ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാറാണ് സിൽവർ കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി നാണയം എന്താണ് ദിർഹമാണ് അപ്പം ഉമവിയ കാലത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോയിൻസ് ഉണ്ട് ദിനാറും ഉണ്ട് ദിർഹവും ഉണ്ട് അതോടുകൂടി പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒറ്റ പോയിന്റ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം അവരുടെ തലസ്ഥാനം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു ഹലീഫുമാരുടെ കാലത്ത് മദീനയായിരുന്നു പക്ഷെ ഉമവിയയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ തലസ്ഥാനം ഡമസ്കസ് ആണ് മൊവിയ വംശത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാനമാണ് ഡമസ്കസ് അതോടുകൂടി ആ ഒരു വംശവും എന്ത് ചെയ്തു അവസാനിച്ചു അവർക്ക് ശേഷം അറബ് സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച ആളുകളാണ് അബ്ബാസിദ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസിയ വംശമാണ് ഉമവിയക്ക് ശേഷം ഭരിച്ചത് ആരാണ് അബ്ബാസിദ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസിയ വംശമാണ് അപ്പൊ ഇനി അബ്ബാസിയ വംശം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പഠിച്ചത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഡമാസ്കസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം വീണ്ടും മാറുകയാണ് ഇവരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ബാഗ്ദാദ് അപ്പൊ അബ്ബാസിദ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഏത് ാണ് അവരുടെ തലസ്ഥാനം അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അലീഫുമാരുടെ കാലത്ത് മദീനയായിരുന്നു പിന്നെ ഉമയ്യതായപ്പോ ഡമസ്കസ് ആയി അബ്ബാസിദിലോട്ട് വന്നപ്പോ ബാഗ്ദാദിലോട്ട് മാറ്റി തലസ്ഥാനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഇവരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂളർ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള പേരാണ് ആ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് അപ്പൊ അബ്ബാസിദ് കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു
ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് ഒരുപാട് എന്താണ് ജനക്ഷേമത്തില് അല്ലെ ഈ പ്രജാക്ഷേമത്തില് വളരെയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് ആളുകളുടെ അവിടുത്തെ പീപ്പിൾസിന്റെ വെൽഫെയറിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിന്റെ മിഡീവൽ വേൾഡിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മധ്യകാല ലോകത്ത് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദിന്റെ സംഭാവന എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിന് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിന്റെ ആദ്യത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോട്ട് ഓഫ് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ഒരുപാട് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വീട് മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ അറേബ്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദാണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് ആരാണ് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നല്ല കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതിയ പോലെ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എങ്ങനത്തെ ഭരണാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മത നിയമങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജുഡീഷ്യറി അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതേ നിയമങ്ങളാണ് ഈ ഹാറൂൻ അൽ റഷീദിന്റെ രാജ്യത്ത് ആ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നല്ല നീതിന്യായ സംവിധാനം അതായത് കോടതി മറ്റു ശിക്ഷാ രീതികൾ അപ്പൊ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് കുറ്റാണോ ചെയ്തത് ആ കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഇസ്ലാം മതത്തിലെ എന്ത് ശിക്ഷയാണോ പറയുന്നത് അതേ ശിക്ഷയാണ് ആരെ കാലത്തുള്ളത് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ആയിരുന്നു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമ വായിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഔദാര്യ ആളുകൾക്ക് അതായത് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് എന്ത് കിട്ടും ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നിയമ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ ആരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഹാറൂൻ അൽ റഷീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഒരു ഏജിൽ എനി പീപ്പിൾസ് ഏതൊരു ജനങ്ങൾക്കും ക്യാൻ ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ ഈവൻ അറ്റ് എനി ടൈം ഏതൊരു സമയത്തും ആളുകൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം ആര കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഹാറൂൻ അൽ റഷീദിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി സമയത്ത് പോലും ആൺ പെൺ ഭേദമന്യേ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കായിരുന്നു അത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം ആര കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റോടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഹാറൂൻ അൽ റഷീദിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഹോളി റോമൻ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യം ഈ ഒരു ഹോളി റോമൻ എംപയറുമായിട്ടും വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യവുമായിട്ടും നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു ആര് നമ്മളുടെ ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യവുമായിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ആര് ഹാറൂൻ അൽ റഷീദ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആയ ആരായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശാലമീനായിരുന്നു അപ്പം ഹാളി റോമൻ എംപയറിലെ വിശുദ്ധ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ശാലമീന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അംബാസിഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധികളെ അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതും ഒരു പ
ഡമസ്കസ് ബാഗ്ദാദ് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മാപ്പിൽ ഒന്ന് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ അൽപ്പോട് കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ അറബ് എംപയറിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി ആയിരുന്നു സ്ഥാപകൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറാഖ് ഇറാന് സൗദി അറേബ്യ ഈ മൂന്ന് ഏരിയയാണ് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തില് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിന് ശേഷം അറബ് എംപയർ ഭരിച്ചതാരാണ് ഹലീഫമാരാണ് നാല് ഹലീഫമാരായിരുന്നു അവർക്ക് ശേഷം അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ തലസ്ഥാനം എവിടെയായി മദീനയായി എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വംശമാണ് ഉമവിയ വംശമാണ് പിന്നെ ഭരിച്ചത് അവരുടെ തലസ്ഥാനം വീണ്ടും മാറ്റി അത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഡമസ്കസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കാലത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നാണയങ്ങൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അബ്ബാസിദ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അബ്ബാസിയ വംശത്തിൽ അവരുടെ തലസ്ഥാനം വീണ്ടും മാറ്റി എങ്ങോട്ട് ബാഗ്ദാദിലോട്ട് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു ഹാറൂണൽ റഷീദ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വെൽഫെയർ മെഷേസ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അറബ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അടുത്തതായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എംപയറിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓട്ടോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അറബ് എംപയർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് ആ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനുമായിട്ട് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ പൗരസ്റ്റ്യ റോമ സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് തകരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തപ്പോ അതായത് തുർക്കികൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യം തകരുന്നത് അപ്പോ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ തകർന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്ഥലം മൊത്തം ആരെ കയ്യിലെത്തുകയാണ് തുർക്കികളുടെ കയ്യിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു തുർക്കികൾ സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യമായ ഓട്ടോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ആദ്യം പഠിക്കുക അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപകന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് ആരാണ് തുർക്കിഷ് ലീഡറായ തുർക്കിഷ് നേതാവായ തുർക്കികളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് ആണ് മുഹമ്മദ് രണ്ടാമനാണ് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഏതാണ് വർഷം സി ഇ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സി ഇ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമനാണ് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ക്യാപ്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ടെറിറ്ററീസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അതായത് പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യം നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്കവാറും റീജിയൻസ് മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങൾ അര കയ്യിലെത്തി ഈ ഒരു മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡിന്റെ ഓട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ കയ്യിലെത്തി അപ്പൊ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ പിടിച്ചെടുത്തതോടു കൂടി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ അഥവാ പൗരസ്ത്യ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും ഇവരുടെ എംപയറിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന ഈ ഒരു എംപയറിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയറിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളറുടെ പേരാണ് സുലൈമാൻ എന്താണ് പേര് സുലൈമാൻ സുലൈമാനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് അതാണ് അൽ കാനൂനി സുലൈമാനെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേരാണ് അൽ കാനൂനി അൽ കാനൂനിയുടെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദി ലോ ഗിവർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമദാതാവ് എന്നാണ് ദി ലോ ഗിവർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമദാതാവ് എന്താ ലോ ഗിവർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമദാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയമം തന്ന ആള് നിയമം നൽകിയ ആള് അപ്പൊ നിയമത
നമ്മൾ ജസ്റ്റീനിയന്റെ കോഡ് ഓഫ് ലോ പഠിച്ചല്ലോ ജസ്റ്റീനിയ നിയമം ഒറ്റ നിയമമാക്കിയത് പഠിച്ചല്ലോ അതേ മോഡലില് സുലൈമാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കോഡിഫൈ ചെയ്തു ഒരൊറ്റ നിയമമാക്കി ഏകീകൃത നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രാജ്യത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ അറേബ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാജ്യം മൊത്തത്തില് ഒരൊറ്റ നിയമം അതായത് കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ രാജ്യം മൊത്തം ഇയാളുടെ കീഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റീജിയൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ആര് പിടിച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഇയാളുടെ കീഴില് പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഇയാളുടെ കാലത്തോടുകൂടി യൂറോപ്പിന്റെ പല പ്രദേശവും ആരുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ വരികയാണ് യൂറോപ്പിലുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു അതോടുകൂടി യൂറോപ്യൻസിന് മനസ്സിലായി യൂറോപ്യൻസ് റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്ത് മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഏഷ്യ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യക്കാരുടെ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ സൈനിക ശക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള യൂറോപ്യക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായി ഏഷ്യക്കാർ ചില്ലറക്കാരൊന്നും അല്ല ഏഷ്യക്കാർക്ക് ഏഷ്യയിൽ പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് തുർക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ ശക്തി കണ്ടതോടുകൂടി യൂറോപ്യക്കാർക്ക് ഓട്ടോമൻ എംപയർ യൂറോ യൂറോപ്യന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻസിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പല ഏരിയകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ശക്തി കണ്ടതോടെ ഇവർക്ക് യൂറോപ്യൻസിന് മനസ്സിലായി ഏഷ്യക്കാർക്ക് നല്ല എന്തുണ്ട് സൈനിക ശക്തിയുണ്ട് മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആളുകളാണ് ആര് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഷ്യ എന്ന് മനസ്സിലായി അവസാനമായിട്ട് ഇനി ഈ സാമ്രാജ്യം എന്നാണ് തകരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഓട്ടോമൻ എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു തകർന്നു ഇത്രയാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ഥാപിച്ച ആളെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റാന്റോബർ പിടിച്ചെടുത്തു അതോടുകൂടി ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ മൊത്തം പൗരസ്യ റോമ സാമ്രാജ്യം മൊത്തം അതിൽ പല പ്രദേശങ്ങളും ഇവരെ കീഴിൽ വന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി സുലൈമാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് അൽ കാനൂനി അദ്ദേഹം എല്ലാ നിയമങ്ങളും കോഡിഫൈ ചെയ്തു ക്രോഡീകരിച്ചു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം കൊണ്ടുവന്നു യൂറോപ്പിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു ഒടുവിൽ ഒന്നാലകമായതോടുകൂടി സാമ്രാജ്യം അവസാനിച്ചു അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു അറബ് എംപയറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അറബ് എംപയറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളെയും അവരുടെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ വംശങ്ങളാണ് ഭരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ റൂളേഴ്സിന്റെ സവിശേഷതകൾ പഠിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ ഓട്ടോമൻ എംപയറും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു വിഷയവുമായി ഇനി വരുന്ന മറ്റു എംപയറുമായി മറ്റു സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇസ്മി അഷർ ജമാൽ സൈനിങ് ഓഫ്